Selamat berjumpa lagi dengan channel Soko Guru. Berikut akan kami sajikan prediksi soal PPPK yang dapat membantu Anda dalam mempersiapkan diri mengikuti tes seleksi penerimaan PPPK. 1. Yang tidak termasuk dalam empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogi B. Kompetensi kepribadian C. Kompetensi profesional D. Kompetensi sosial E. Kompetensi keahlian Jawabannya adalah E. Kompetensi keahlian 2. Yang termasuk kewajiban seorang guru dan dosen A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat B. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial C. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi D. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual E. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan penentuan kelulusan peserta didiknya Jawabannya adalah A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 3. Proses pembelajaran Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut kecuali A. Mendorong siswa untuk membuat keputusan sendiri B. Memberi perbaikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya Jawabannya adalah B. Memberi perbaikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan 4. Kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan SCI B. Standar batas minimum kelulusan C. Ambang batas minimum lulus D. Nilai ketuntasan minimal E. Kriteria ketuntasan minimal KKM Jawabannya adalah E. Kriteria ketuntasan minimal KKM 5. Aspek yang berkaitan dengan perasaan emosi, sikap dan derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek peserta didik A. Afektif B. Kognitif C. Psikomotorik D. Emotif E. Sensitif Jawabannya adalah A. Afektif 6. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran atau kompetensi dalam mata pelajaran tertenu harus dimiliki oleh siswa disebut A. Kompetensi dasar B. Standar kompetensi C. Indikator D. Kompetensi lulusan E. Kecakapan hidup Jawabannya adalah B. Standar kompetensi 7. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, kecuali A. Memperhatikan perbedaan individu B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik C. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut D. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus Jawabannya adalah E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus 8. Komponen RPP terdiri dari beberapa hal berikut ini kecuali A. Identitas mata pelajaran B. Standar kompetensi C. Kompetensi dasar D. Presensi peserta didik E. Kegiatan pembelajaran Jawabannya adalah D. Presensi peserta didik 9. Berikut ini ada ya beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah kecuali A. Calon belajar siswa aktif CBSA B. Guru pamong C. Sistem belajar jarak jauh D. Sekolah bebas E. Sekolah kecil Jawabannya adalah D. Sekolah bebas 
10. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-undang RI nomor 9 tahun 2003. B. Undang-undang RI nomor 11 tahun 2003. C. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003. D. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2003. E. Undang-undang RI nomor 25 tahun 2003. Jawabannya adalah C. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003. 11. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional ditetapkan dalam A. Bab 2 Pasal 3 U Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 B. Bab 2 Pasal 3 U Guru dan Dosen Nomor 4 Tahun 2005 C. Bab 2 Pasal 3 U Guru dan Dosen Nomor 20 Tahun 2005 D. Bab 1 Pasal 2 U Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 E. Bab 1 Pasal 3 U Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Jawabannya adalah A. Bab 2 Pasal 3 U Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang A. Standar Penilaian Pendidikan B. Standar Proses Belajar Mengajar C. Penilaian berbasis kelas D. Sertifikasi guru E. Guru dan dosen Jawabannya adalah A. Standar penilaian pendidikan 13. Prinsip profesionalitas yang harus dimiliki dosen atau guru sesuai U guru dan dosen adalah sebagai berikut kecuali A. Memiliki bakat minat panggilan jiwa dan idealisme B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Mampu mengenal karakteristik setiap siswa atau setiap mahasiswa di perguruan tinggi atau sekolahan. D. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. E. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Jawabannya adalah C. Mampu mengenal karakteristik setiap siswa atau setiap mahasiswa di perguruan tinggi atau sekolahan 14. Yang tidak termasuk aspek evaluasi kurikulum adalah A. Evaluasi hasil implementasi kurikulum B. Evaluasi implementasi kurikulum C. Evaluasi dokumen kurikulum D. Evaluasi reflektif E. Evaluasi komprehensif Jawabannya adalah E. Evaluasi komprehensif 15. Berikut ini merupakan permasalahan dalam pendidikan yang mendasar kecuali A. Mahalnya biaya pendidikan B. Korupsi dana pendidikan C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan D. Kurangnya fasilitas pendidikan E. Diskriminasi status guru Jawabannya adalah C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan 16. Agar siswa bereaksi terhadap materi yang kita berikan, maka gambar yang akan digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar SR haruslah A. Berwarna gelap B. Seminimal mungkin C. Berwarna-warni D. Semaksimal mungkin Jawabannya adalah D. Semaksimal mungkin 17. Di bawah ini adalah contoh dari adanya dampak dari keyakinan akan kemampuan diri seorang siswa, yaitu A. Ratna dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua B. Hesti merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes C. Yanto merasakan pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan guru D. Adi menangis setelah beramem dengan Agus untuk berebut mengerjakan tugas Jawabannya adalah B. Hesti merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes 18. 
Kegiatan berikut adalah salah satu cara untuk mengaktifkan indera anak didik kita agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu A. Siswa berolahraga di lapangan B. Guru memberi hadiah kepada siswa berprestasi C. Siswa diajak berkarya wisata D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa Jawabannya adalah D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa 19. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple inteligensi, ada langkah yang kah yang dapat digunakan antara lain A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh siswa C. Memberdayakan semua imelegensi yang dimiliki oleh siswa D. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan Jawabannya adalah C. Memberdayakan semua imelegensi yang dimiliki oleh siswa 20. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal dalam hal ini guru menerapkan teori belajar A. Classical Conditioning B. Connectionism C. Behaviorism D. Operan Conditioning Jawabannya adalah B. Connectionism 21. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah Ini merupakan tujuan dari teori belajar A. Insight B. Kognitif C. Conditioning D. Connectionism Jawabannya adalah B. Kognitif 22. Ada tahap-tahap yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan A. Kurikulum B. Kerangka pembelajaran C. Sistem D. Evaluasi Jawabannya adalah A. Kurikulum 23. Yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. Mampu bermain dalam kelompok B. Mampu menjadi pemimpin C. Mudah berkonsentrasi D. Peka terhadap teman Jawabannya adalah 24. Langkah pertama dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh B. Menentukan jumlah besarnya orang dalam kelas C. Mencari nilai rata-rata dengan pendekatan rumus D. Menentukan rentang skor terbesar dikurangi skor terkecil Jawabannya adalah A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh 25. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan efektif siswa digunakan A. Tes objektif B. Tes berupa angket C. Tes kemampuan gerak D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh Jawabannya adalah B. Tes berupa angket Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah A. Jika tidak keberatan silahkan like, share dan subscribe channel ini Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan info terbaru Demikian dan terima kasih